ngayon ito po ang ating mga gagamiting sangkap ang ating flour harina first class po ang gamit ko pero kung wala po kayo makita ang first class kahit po all purpose flour pwede po water vegetable shortening kung wala lang po kayong vegetable shortening kahit lard po pwede nyo gamitin yeast para sa ating pampalsa milk powder egg salt gamit ko po ay iodized salt pino para mabilis matunaw vanilla at ang ating asukal wash sugar po ang gamit ko kasi mas mas maganda po yung lasa niya kaysa sa puti so hindi rin po mawawala ang ating lagayan kailangan po natin ng malaking lagayan para sa ating pagbimix ng mga ingredients so ito po kailangan bago nyo po kayo gumawa ng ganito siguraduhin na malinis ang inyong mga kay dahil magmamasa po tayo so yan na po umpisa na po natin ang mga sangkap na paghaluin so ngayon ito ang uunahin natin na pagsasamahin ay ilagay natin ang ating harina ngayon ang susunod natin ay ang yeast paghahaluin natin ang yeast at ang harina lalagay din natin ang powder sugar ay powder sugar <laughs> milk powder sa milk powder po kahit gumamit kayo ng Alaska bear brand, pwede po yun isang pack po ang gamit po nun yung isang timplahan po ng baso ng gatas, ganun po yung mga sulit pack o budget pack ngayon gagawa po kayo ng buta sa gitna Ang nagawa nyo po sa gitna, ilagay nyo po ang tubig. Sunod ang asin. Sunod ang asukal. Itlog. ang vanilla at tunawin ang mga sangkap yan yung nga po sinabi ko kailangan maglilis ang kamay kasi po gagamitan po natin ang kamay to magmamasa po tayo ngayon sigurutuhin lang po ninyo na nakakapa ninyo na tunaw na po ang inyong asukal pag wala na kayong nakakapa ilalagay nyo naman ang inyong lard at saka nyo po dahan-dahan ipapasok ang inyong harina hanggang sa maghalo po ang mga sangkap mamasahin lang po ng mamasahin po hanggang sa maging doon na siya Pag ganyan nakikita ninyo na sticky siya, mag-add lang kayo ng flour para matanggal yung lagkit niya. Hanggang sa mag-smooth siya. Tapos maging makunat. Maging doon na talaga siya. Makinis. So ngayon, gawin natin, ililipat natin siya sa matin yan, kailangan yung matin kayong malinis para ito papatungan then masahin nyo dyan sya minsan kasi may mga harina na matakaw sa tubig kaya kapag ganito yung naging itsura ng ano nyo, dagdag lang kayo dagdag ng harina kapag 
masyadong malambot o kaya magbawas ng tubig pero ako ginagawa ko dinadagdagan ko na lang Ayan. ang pagpapakinis na sa inyo rin kung gaano kayo kalakas malakas ang pag ano nyo pagmasa nyo saglit nyo lang mapapakinis ang doon nyo Dahil ang sinabi ko, kailangan alinis ang inyong kamay pag nagmasa kasi talagang bubugbulin nyo ang inyong dough para kuminis. So, hintay natin siyang kuminis ng kuminis. Masahin lang ng konti Makinis na siya Ayan, napakinis na natin siya I-re-rest natin to ng 30 minutes 30 minutes bago natin siya ikat. na picture ng 30 minutes sa so, pinaglagyan natin kaninang hanggang ayan press natin siya dyan natatakta natin ang plastic Bago natin siya i-rest ng 30 minutes, pahira natin siya ng para hindi siya mag-elipang skin. I-rest natin siya ng 30 minutes para lang gumanda lalo yung kanyang doon. Pagpapan nyo lang ng plastic. At ipahinga natin ng lahating oras. So after 30, min 30 minutes na, pinaano natin siya ni Rez. Yan, napakamalambot malambot yung ating dough. Gumanda lalo. Ang gagawin natin ngayon, ikakat na natin siya. Ako kasi binibilog ko, hindi ako nagbabaston kasi tulad nito ngayon pang kain naman to ng mga anak ko hindi ako magtitimbang binibilog ko lang yung sakin mas ano ko siya eh, mas gusto ko siya Kaysa nagbabaston ako. Ngayon, nasa inyo yan kung gusto niyong palamanan. Palamanan ng cheese sa loob. Bago niyo, ano, i-bake. Bago niyo palasahin, mayroon na siyang piling sa loob. Nasa inyo yan. Takat natin siya ngayon. Ayan. Kuha tayo ngayon ng ating So ngayon, eto na. Ako maglalagay ako ng cheese kasi mga anak ko mahilig sa cheese. Malaman nyo, share ko rin sa inyo para malaman kung okay na yung doon ninyo. Pag yan, hindi na siya napupunit. 
O, ganito lang po. Lalagay nyo lang yung feeling ninyo. At, ganito rin po ang pagpipigura. Mga nagtatanong, paano ba binibilog? Hindi po kailangan higpitan. Igaganyan nyo lang yung punta may nyo. Ikot nyo dahan-dahan. Ikot dahan-dahan. Tapos, yan na po. Meron na kayong bilog. Sa paggawa ng buns o mga bread na bilog, ganun lang po ang pagtigura. Tapos, yan po ilalagay natin sa tray. Ulit-ulit lang po hanggang sa matapos natin lahat. Lagay ng piling. Pilog. Totoo po kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod eh. Ako ganun po eh. Parang hindi kompleto yung araw ko pag wala akong niluluto sa isang araw. Nangangati yung mga kamay ko. Kung hindi ako mag-bake, magluluto ko ng ulam. O magluluto ko ng merienda. Sasaw nyo lang po. Kailangan nyo rin po ah. Nakalimutan mo ilagay. Bread grams po para sa inyong pandesal bread. Pag natapos po natin yan, i-rest po natin yan ng 3 hours bago natin i-bake. Hindi po ako master ha. Home baker lang po ako. Kaya alam ko yan, may mga nanonood po na mga master baker dyan. Kung may mali po sa video ko, comment nyo lang po para mas ma mas maayos pa natin na mas maayos ko pa ng aking skin so yun lang po paulit ulit lang hanggang sa matapos ang lahat yan sa mga nagtatanong kung paano kasi minsan yung mga nagtanong yung dati may nagtanong sa akin binigyan ko ng recipe ang tanong naman paano yung procedure so yan po ah ginawan ko ng video ng video yun siya na po sa boses ko maingay para wala nang tanong tanong pati procedure binigay ko na sa inyo so yan ngayon ito na natapos natin ng ipigura yung ating pandesal i-rest natin siya ng tatlong oras bago natin siya i-bake ito nakita ninyo three hours po bago natin siya i-bake at pag binake po bag, pagkatapos po ng three hours magpipreheat na po tayo ng oven on for 150 lang po ang init 150 ang init so ngayon i-rest mo na po natin siya at babalik po tayo after three hours So, ganito po ang pag ko sa kanya. Babalutin niyo po ng plastic. Ngayon, wala po kayong plastic kahit po tela. Yung hindi po siya na papasukan ng hangin para maganda po yung alsa niya. Tapos, ginagawa ko po dito, pag nabalot ko po ng plastic na ganyan, pinapasok ko po yan sa oven para mas lalo. Pero nakapatay po yung oven ha. Sabihin para lang po kulog. Lalo lang po ngayon pag tag-ulan, mahirap po magpaalsa ng tinapay. So, yan. Ito po. I-rest muna muna natin siya. Kita tayo after 3 hours. So, ito na siya ngayon. Lost tapos ng ating 3 hours na pagpapaalas na. Ang ganda na lang ako sa ng ating pandesal. I-preheat na tayo ng oven para sa ating pag-ibig. So ngayon yan, nag-create na ako na ng oven. Hihintay natin siya umabot ng 150. Yan. Nag-uabot siya dyan sa 150 kaysa may 300 na pula na yan. So 150 Celsius na yan yung init. Saka natin isasalang ang ating pandesal. Sa akin kasi ang damit ko 150 lang para katamtaman lang yung pagdulong ko ng ating pandesal. 
Pero hindi ba ako magamit ng 170 to 180? Nasa inyo naman yun, basta Bantayan nyo lang yung pandesal nyo Yung binibake nyo nyo para hindi masunog Pero sa akin, 150 lang para Tama lang ang luto ng pandesal natin So yan, makikita nyo, umaandar na siya Kita natin umabot ng 300 At isasala nga natin ang ating Pandesal Ganyan yan Kita nyo, umabot na siya ng 150 So, isasalang na natin ngayon ang ating andesal. So, ngayon, pwede na natin siya para ipasok sa oven. Ito na ngayon ang ating andesal na mainit-init pa. Alalabas lang ng oven. After 15 minutes, Pag-design, kahit nasa bahay ka, pwede nga na ang gawin. Yung description ng ingredients na binigay ko sa inyo, mga recipe ng pandesal natin, pwede nyo itong hatiin. Pwede din gumawa ng kalakating kilo para hindi masyadong madami. Ngayon, gusto nga naman ng madami, pwede naman yung doblihin lang yung ingredients na binigay ko. Napakasimple lang at sana magustuhan ninyo. Sigurado magustuhan ninyo itong recipe ito. Kaya yan, sa mga nagtatanong kung paano ang procedure, ito na po ang ating pandesal. pero sop yung loob malambot ayan, kapakitest ninyo kung plano kalambot ang ating pangisar Masarap Kahit walang palaman nakakain siya yung sosaw sa kape Kaya may kasamang kape Kaya nakikita ninyo Sana magustuhan ninyo at maraming maraming salamat Sa mga nagsubscribe sa aking youtube channel At sa mga hindi pa Subscribe nyo na at click nyo na rin po yung button Para lagi kayong updated sa mga recipe na ibibigay ko sa inyo kaya abangan nyo po, marami pa akong bibigay sa inyo na lukong pagkain na pwede nyo pagkakitaan pwede nyo hihain sa pamilya at talong lalo na ang kabuhayan itong binibigay ko sa inyo kaya marami marami salamat po sa lahat good morning po sa inyo lahat, kain po tayo